Oh, okay. All right, let's do this. Hello, everybody. This is Mika. This is Paul. Welcome to Swahili Nation Podcast. Naam, naam. Hindo say mpeke kabisa bono rukupata kila kitu ambacho kina usu bala la Afrika. Ebuane, you are not ready for this, my brother. Oh, really, you are not really, ready for really, this really. Tanzania. Africa is ready. Hichi ni kitu ambacho hujawai kutegemea. Kabisa, kitu ambacho kabisa. hujawai kutokea. Kitu Africa, West, North, to South, that you kutokea. Onajoma na Paul, watu mekua na tutaka kwa mda sana kufanya hii session kwa Kiswahili. Asa South Tanzania, kwa na wanika South. Exactly. Yeah, tuno, yeah, Exactly. Now tuna tumia lugha ya Kiswahili. Wakati umefika sasa. This is the time. You, you stay right there, don't go nowhere, Don't right? go nowhere. Huu ni wakati ambapo Afrika inakwenda kubadilishwa. Man, man, man. Kupitia vitu hivi, unajua? Man, man, for real, now, for real. Now, now we cannot do this without you guys. Hatuwezi kufanya vitu bila nini. Tunahitaji support yenu. Yes. Tusupport kwa aina yote ile. Hata kama yes. ni kusubscribe channel yetu, yeah. ku like, ku share huu ujumbe kwa sababu tunahitaji kila mtu yeah. apate huu ujumbe. Welcome to Swahili Nation. Thank you so much. Yeah. Ah, right here. Mambo vipi wa Tanzania, wa Kenya, wa Congolese na kila mmoja ambaye anafuatilia au ni fan wa Swahili Nation podcast. Okay, the team is back. Tumerudi? Kila aga za WhatsApp. Mambo vema? Mambo vema. Mambo vema. Yes, 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 yes. Na una uko bie? Yeah, niko bie. Mhm, unajisikia vizuri? Hamna tatizo lolote? Uh, wiki imeendaje kwako? Yeah. Yaani hata kama kuna tatizo lolote lile alisonga tuna tunapumua kwa kizuri. Yeah, ni jambo la kushukuru. Jambo la kushukuru. Mimi nimefurahi kukuona kwa sababu sija mwikia tujawasiliana kabisa. Yeah. Ikasema kuzio kwa kuna shida imetokea au umezama baharini. Tunajibu yeah. <laughs> <Kina> zaidi. <laughs> It's good to see you man. Alfaju. Yeah. Mambo bibi. Njema 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 kabisa it's good to see you wiki ya, wiki yako imeendaje wiki yako imeenda vizuri sana mm-hmm. na siku ya leo nina furaha sana mm-hmm. sana 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 sababu ni nini well mm-hmm. leo ni tarehe ya mwezi sita okay. na rafiki yangu kipenzi oh. sana yani uh, ni rafiki ni familia mm-hmm amesapas uh, ana amepita viwango vyote vile tunavyosema mm. sijui rafiki best friend yeah. sister family yeah. mm. asa yuko huko juu mm. so leo uh, ni siku ya kaka zangu mm. na nina furaha zaidi na furaha zaidi kwa sababu tumefanyana tangu tulikuwa dogo okay. lakini miaka yote wow. atiye ku celebrate uh, siku wow. ya kuzaliwa pamoja wow wow <laughs> maana siku shule mimi niko chuo maana mm. siku wapi mm. so mwaka huu kwa mm. mara ya kwanza tiko wote mm. tunasherekea pamoja i said kitu kikubwa sana kwa mko na kwa kipia so yeah mm. i love you <laughs> i know you wote hey yeah 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 happy birthday to your friend yeah na i hope mtakuwa mna wakati mwema sana thank you sio mm. basi barabara wapenzi watazamaji wa Swahili Nation Pond <laughs> nimekuwa najifunza Kiswahili na inaonekana kama tunatangaza news bila <laughs> yeah, yeah. sasa sita usiku kwa sababu Mm, barabara kabisa. Anyway, so let's jump to our topic today. Najua um hamjui topic gani tutazungumza mm-hmm. lakini uh, sijaambia kwa sababu fulani. Kwa sababu mnafahamu sana hii topic. Hii ni kitu mnafahamu na ninatamani kupata um mwitikio wenu chanya. Authentic <laughs> reactions and um mwitikio wenu sahihi kabisa. Yaani kwa sababu na najua i know na nafahamu ninyi watu wawili ni watu smart lakini pia tuwashukuru watazamaji wetu ambao wanaendelea kufuatilia vizuri kabisa uh, nashukuru sana and like to support and like subscribe like comment and um yeah and you can dm us as well we are available um so let's get back to the topic kwamba kitu ambacho nataka tuzungumzie leo sita sita yani sitaki kuwashtua mimi kwanza nitalizungumzia hilo jambo ili kwamba wewe una muda wa kufikiria na kutafakuri. Na nimefanya hivyo kwa makusudi kwa sababu hii ni shida ambayo inatupata na sisi tunaongelea. Yeah. Okay. Yaani hata sasa hizi nikikuuliza po utakuwa unajibu ya yeah. hicho kitu. Yeah. Zamu ni hivyo rahisi. Okay. Lakini pia natamana na watu wanaotazama watupe mitazamo yao pia. Na swali ambalo ninauliza leo kwanza kwa sababu tutaanza kwenye swali tutaenda kwenye solution pia. Kwa nini Afrika 
tunaonekana kama masikini mm. au kwa nini Afrika ni masikini yeah. mimi personally siamini kwamba Afrika ni masikini mm. siamini kabisa kwamba Afrika ni masikini mm. lakini tunaonekana hivyo mm. na wengi wetu sisi kama wa Afrika tunaamini hivyo mm. kwamba sisi ni masikini kwa sababu ya sababu nyingi mbalimbali umeona mm. yeah. kwa mimi binafsi nitatamani kuanza kulijibu hilo swali kwa nini Afrika ni masikini. Mm. Au pao nataka uende kwanza. Uh, unajua bado sijakuelewa vizuri hapo. Unasema kwa nini mm-hmm. Afrika ni masikini Lio. au kwa nini sisi wa Afrika tunaonekana masikini? Hayo ni maswali mawili tofauti. Yes, uh, nikiwa na maanisha hivi. Ndio maana nimeuliza la kwanza nimesema kwa nini Afrika tunaonekana kama masikini. Yeah. Yaani nimesema hivyo kwa sababu siamini kwamba sisi ni masikini. Uh-huh. Yeah. Si unanielewa? Na afu nikaja kuuliza na kwa nini Afrika ni masikini? Nikiwa na maanisha ile maana ya kwanza. Mm. Yaani kwamba tunaonekana maskini lakini mimi yani sitaki kukiri kwa sababu naamini sio maskini. Lakini najua kuna sababu kwa nini Afrika tupo kwenye level tulio nayo. Kwa nini tunashindwa kufanya vitu ambavyo tunatakiwa kufanya? Nafahamu ni kwa nini? Yeah. Sababu gani? Okay. Umeona kwa hilo ndio swali. Si umenielewa sasa hivi? Yaani nimekuelewa na nitapingana na wewe ndio unasema hutaki kukiri. Ndio ndio. Lakini yes. ukiwalisia sisi ni maskini kiwalisia eh hey, kiwalisia kiwalisia kwa sababu si maskini sisi si maskini sisi ni maskini na utajiri wote tuliyo nao utajiri gani yani hizi dhahabu hizi diamond hizi kila kitu tulicho nacho unasema maskini okay, unaweza kuwa na na na, na unaweza kuwa na hivyo vyote mm-hmm. lakini bado sio kuonekana wewe ni maskini ukaonekana sio yeah, na hilo ndio lipo salaam kwa nini sisi yeah. Afrika tunaonekana maskini ndio maana nataka mimi na wewe tukubaliane fast kwamba is true sisi ni maskini it's not true kwamba sisi ni maskini it's true kwamba sisi ni maskini sio maskini sisi ni maskini sio maskini sisi sio maskini tunasema kwa maskini sasa nikupe point u maskini kwa kwa maskini maana yake ni nini kwanza u maskini eh unajua kuna vile vile vitu vitatu vya msingi kuna swala la la la, la shelter spirit ya yeah, malazi malazi mm-hmm. kuna swala malazi. la uh, <laughs> chakula <laughs> kuna swala la chakula ndio unaona na alafu kitu kingine um, ni nguo mavazi mavazi yes hivi vitu vitatu mpaka mm-hmm. sasa hivi mm-hmm. afrika ni changamoto mhm hivi vitu vitatu ndio kwa hiyo hiyo ni katika ile level ndogo sasa ambayo tunazungumzia umaskini Ndiyo. sasa kama bado ni changamoto kwa nini tusiji address kwamba sisi ni maskini kwa sababu kwa sababu sababu hii mm. <laughs> kwa sababu ni moja kwa sababu hey. kwa sababu ukweli unajua yeah. kuna ukweli mm. na kuna situation situation kwa Kiswahili ni nini mm. hali yeah yani kuna ukweli kuna facts mm. sasa ukiangalia facts mm. Afrika si masikini kwa sababu utasemaje nchi ni masikini sema nchi ni masikini kwa sababu labda hawana resources kwenye nchi yao mm. nchi imekaa tu mm. haina chochote Umeona? Utasema kama inchi ni masikini kwa sababu hawana resources. Kwa sababu utajiri sina uzungumzia, si utajiri wa kuwa na fedha mfukoni. Mm. Utajiri wa kuwa na resources, utajiri wa kuwa na madini, utajiri labda wa kuwa na mafuta na kuwa na hivi vitu vyote. Sasa uwezi kaita inchi ni maskini au continent maskini yani, huku yani, tuna ma billions and billions of dollars yako chini ya ardhi. Yaani bro. Hatuwezi sana maskini. Still bado bado hiyo aiombee ule ule warisia wa sisi kuitwa maskini. Sawa. Yaani unaweza kuwa na resources zote hizo lakini kama ujui kuzitumia, mm. unazitumiaje kwanza? Unaona? Mm. Wewe like una, kwa mfano mambo sema like sisi tuna 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 tuna, 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 tuna maziwa mengi sana, yes. tuna bahari nzuri yes. tu. Yes. Lakini still bado swala la umeme <coughs> kwenye kwenye nchi nyingi sana ni ni, ni kwa mfano Tanzania hapa ni yeah. tatizo. Yes. Sasa kama ni tatizo alafu still bado unajiita wewe ni tajiri una utajiri gani? Na na pia unachosema una unachosema na kuelewa kwa sababu hata tuna hata kwenye hizo listi za nchi tajiri na maskini tuna tuna tunatazamwa tuna au tunasemwa kama ni nchi maskini. Yaani sema nchi maskini au nchi zenye uchumi wa chini wakati ndio anasema kama na nchi yes. na nchi zetu nchi yeah. zingine za Afrika ziba. Kwa hiyo wao wanasema hivyo based on their facts. Yes. Na wengine wana hizo facts kama vile wewe unavyosema. Yaani wewe hapa yani sasa hivi nakuona kama ni ni mzungu. Kwa sababu hicho unachosema ndicho wazungu wanavyosema. Yaani right? Yaani <laughs> the only solution ya sisi wa Afrika kuondokana na hii hii scenario ya kuitwa kwamba sisi ni maskini. Usiende kwenye solution. Kukubali kwanza. Ah okay. Lazima tukubaliane fast. Alafu ndo tuanze kungamua kwamba sisi ni maskini kweli. Alafu then 
Tuanze kuutafuta wewe utajiri ambao unaozungumzia wewe tuanze yeah. kuutumia sasa kazi uonekane sawa yeah. sawa sawa mimi sikubaliani na wewe na hatukubaliani hapa hapa hatukubaliani kabisa tumsikize Faju Faju wewe unasemaje <laughs> Afrika sisi tunaonekana masikini au Afrika je ni masikini au si masikini na kwenye uhalisia na fact imesha imesha hii debate imesha kwa moto hapa na kuna moto na waka hapa tayari waswahili wanasema naam usilo lijua mhm ni kama usiku waliza kabisa so kweli kwa neno lako afrika ni masikini au si masikini na kwa nini tunaonekana masikini kwa upande wangu ndio mimi mm-hmm. kwa kweli siamini kama afrika ni wasikini thank you aha uh-huh. masikini unao <laughs> unaonekana mm-hmm. ni matokeo mm-hmm. ya wa afrika mm-hmm. kushindwa kusimama kwa nafasi zao that is one lakini pia kushindwa ku could develop resources zinazo kwa ndani ya nchi husika hiyo na kuingia Tanzania na nchi zingine za Afrika kwa sababu kwa uh, kama kuna uwezekano wa nchi yoyote ile duniani mm. kuwa tajiri mm. maana yake nchi zote duniani zina uwezo wa kuwa tajiri mm. kwa sababu Mungu haku hakupendelea Mm. right na kama ni vyanzo vya aina yoyote ile mm. kila nchi inayo mm. <coughs> tofauti inakuja kwa ni nani ana uwezo mm. wa kutumia mm. vyanzo vyake vizuri yeah sure, sure. oh yeah na gepo linakuja hapo kwamba kama nina ujuzi Mm. wa kutumia chanzo hiki kwa mfano hapa tuseme mm. ziwa Victoria mm. kama nalifahamu vizuri ziwa Victoria na manufaa yatakayotokana na ziwa Victoria maana yake mimi nina uwezo wa kupata utajiri au kuongeza kipato mm. au kupata faida tofauti na wengine ambao mm. hawajui uh, faida hizo huko ziwa Victoria mm. Understand? Yeah. So Marekani na nchi zingine ambazo zina, zinaonekana kwamba ni tajiri China mm. wameweza kutumia vyanzo vyao vilivyopo nchini kwao ikiwemo pia mm. ardhi mm. kunufaisha watu wao wa nchini kwao. Mm. Kujenga mm, mm. vyakula mm. na vitu kama hivyo. Mm. Hivyo vitu vipo pia Afrika ndio maana nimesema gepo linakuja kwa ni namna na ni nani mm, atakayetumia mm. vyanzo alivyonavyo yeah. vizuri na ndio maana ni vizuri sana au ni sema ni rahisi sana mtu mwingine aliyoko nje kuona vyanzo vilivyopo Afrika mm. kwa sababu kama ungekuwa tuna resources za kutosha au za maana Afrika mm. wasingekuwa kuna mtu yote ambaye anakuja kuchukua vyanzo au kuinvest kuwekeza Tanzania yeah. au Afrika in general yeah. lakini Uh, wanakuja kuwekeza nchi za Afrika kwa sababu wameona chanzo wanajua kukitumia mm. na wanajua faida za ito, za hicho chanzo ndio sure. maana vyanzo vingi wakivitumia wao vinawafaidisha wao na sio watu wa nchi husika mm. na piga picha kama sisi tungeamua vyanzo vyetu tuvifahamu na tuvijue vifaidishe nchi yetu Mm. Tumetumia kwa watu wetu. Kwa watu wetu. Exactly. Okay, ngoja niongeze kitu fulani. Meaning ya umasikini. Mm. Ngoja ni yana i define meaning ya umasikini. Na nachukua definition mbili tofauti. Yeah. Um, ya kwanza ni hii hii website hii inaitwa Investopedia au tunaenda kwenye Wikipedia. Mm. Au jamaa anasema hivi umasikini is defined as the state or condition where people and communities cannot meet a minimum standard of living because that's where the point is mm. they lack the proper resources kwa kiswahili nasema hivi kwamba umasikini ni ile hali 
ambapo watu au jumuiya fulani ya watu wanashindwa kuya 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 kidhi mahitaji yao ya kawaida ya kuishi kwa sababu wamekosa uh, resources nini kwa Kiswahili wamekosa vyanzo sahihi au oh, hizo resources yani kama ni ni hivyo hivyo tunavyozungumza sio madini nini hivyo hivyo hiyo ndio definition ya umaskini kama watu wameshindwa kupata labda shelter wameshindwa kupata malazi uh, chakula wameshindwa kupata pia nini nini um, uh, mama mavazi kwa sababu sio tu vile vitu ile ni product ila kwa sababu hawana resources ambayo inaweza kuwazaidia wao kupata hivyo vitu hiyo ni definition ya kwanza ya pili by wikipedia anasema hivi kwamba poverty is a state or condition in which one lacks the financial resources and essential for a certain standard of living huyu wikipedia anasema kwamba hii ni ile hali ambapo mtu mmoja au watu pia wanakosa um zero resources financial resources yani uh, vyanzo vya kifedha uh, vya kifedha lakini pia na vile vitu vya muhimu kabisa ambavyo vinasaidia kuishi maisha ya kawaida umeona hiyo ni definition ya pili sio ya kwanza nakupa definition kwanza mzee utaongea niacha basi niongee utaongea okay kwa hiyo ni definition ya poverty lakini pia kuna watu wengine wanaweza kana definition mbalimbali yani sio moja tunaweza kawa kwa namna mbalimbali na hii hii ya kwanza niyo isoma inaungamanisha na ile kitu ambacho mimi nilisema kwamba mimi siamini kwamba Afrika ni masikini na sisemi Afrika ni masikini kwa sababu nikiangalia umasikini mimi naangalia resources achana achana kuhusu kuhusu mambo kama hizi resources au jazi process au japata fedha au nini kwa sababu resources kwa mfano kama dhahabu dhahabu sio ya kuuzwa yani dhahabu yenyewe sasa hivi ukiwa nayo uipeleke BOT pale uipeleke bank ile reserve kwa sababu ni reserve worth reserved worth na ile ina yani ina 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 ina, ina, ina value kubwa sana ina thamani kubwa sana kuliko hata billions of money sasa so, si tunachofanya tunachukua kama ile alafu tuna, 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 tunapeleka mahali pengine wanatuletea hela zao za dolari na euro lakini sasa hivi unaona dola ina crash kwa hiyo dola haina thamani kwa hiyo mnakuwa umepoteza huku dhahabu haipotezi thamani sasa yeah. so, so, sisi kama fajiri alivyokuwa anasema tunawatajirisha wao wengine na wao wanaonekana nchi tajiri na wenyewe wanajiita developed mm. developed yani nchi zilizoendelea mm. sisi nchi zinazoendelea mm. lakini hizo nchi zilizoendelea wanakuja kwetu kuchukua vitu mm. vyetu ili wajiendeleze wao mm-hmm. kwa in fact ukweli ni kwamba hawajaendelea na, na, na wao wanatafuta kuendelea na wanatumia ili kujiendeleza wao wanatumia utajiri nasema hiyo kama wanatumia utajiri wa Afrika kujiendeleza kwao. Kwa hiyo tulipopishana ni hapo moja tu kwamba wao wametu wametuzidi hatua kumi mbele kwamba wanakuja kwenu wanachukua utajiri wenu afu wanaenda kujiendeleza wao. Huko Afrika tuna utajiri hapa. Kwa hiyo siwezi nikasema Afrika ni maskini huku utajiri tunao. Yaani utajiri huko pale. Labda umaskini nitakasema Afrika ni maskini hapa. Yaani hicho nitakasema. Yeah. Kama ni uongozi okay umaskini huko hapa ila sio umaskini kwenye resources sio maskini wa ile nasema. Po, nikusikilize. Ah, yani kwa jinsi ambavyo kama umesalenda sema tu bwana Mika, umesalenda sisi sio maskini. Mimi siwezi kusalenda paka sasa hivi. Ah, yes, mimi sikatai na maelezo yenu mnayozungumza. Mko mko perfect. Ila mwanzo ni pale umezungumza swala la fact. Ukienda yes. kwa fact. Hmm. Yaani wewe nakufananisha na yule kiongozi ambaye anasimama sasa hivi anawaambia graduate kwamba wajiajiri wa Tanzania kwamba wewe yes. umemaliza graduation umemaliza chuo eti kwamba ndio kujiajiri yes ndio kujiajiri ndicho ndicho ninacho kufananisha asante sana kufananisha na hiyo kwa okay. sababu that's Unarudi, my standard narudi kwenye point <laughs> yes narudi kwenye point the way unapolizungumzia hilo swala yes. yani maelezo yote ambayo unazungumza yeah. ni, ni au sababu alizozitoa dadangu hapa mm. ni ku prove kwamba sisi sio sio maskini ila in fact sisi ni maskini <coughs> kwa nini for, for what basis kwa kwa misingi kwani kuna sababu hapo umesoma hapo nini maana ya umaskini tumesema kwamba umaskini ni ile mm-hmm. hali ya mtu kukosa mm-hmm. kushindwa kumit zile nini zile basic needs kwa sababu kwa sababu, uh-huh. kwa sababu. Mm-hmm. sasa the fact is sisi hizo resources tunazo tunazo lakini still bado watu wa miti zile nini zile, zile basic, basic needs, basic mm-hmm. needs. Mm-hmm. so tunawahitaji hawa au watu resources tunazo uh-huh and still had to meet zile basic needs ngani kaambia kitu sasa sasa ongeza wewe yani nakushukuru nakushukuru bro nakushukuru bro ngoma ni kujibu ngoma ni 
Ah, 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 sisi tunaitwaje mzee mzee mimi ndio na host swali nation podcast okay ni tunaelezea no we need a single so we need a single so we need something you can prove it yeah na kupa fact na kupa fact tulia wasi ni kupa fact hatupo bungeni hapo kama unapewa unapewa limit ya time man tunaongea mambo ya kuikomboa africa yeah tutumie hata saa zima kuongelea hayo mambo that's why inahitaji kwanza tukiri kwamba sisi ni maskini and then think on the solution siwezi kukiri wewe ukaniambia kwamba no ngoma 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 ongele wewe umeongelea kitu tofauti okay. unajua umeongeleaje mm. swali langu kumbuka swali langu urejea kwenye swali langu yeah. je afrika mm. ni masikini au si masikini mm. wewe sasa hivi umezungumzia kuhusu afrika yeah yeah it does that's a different case we are talking about africa uh, first africa. right sasa wewe umezungumza kuhusu watu kwamba wanashindwa ku meet z- zile basic needs yeah sawa yani watu mnaweza mkawa mna nchi tajiri na watu wake masikini yep. ah, that's okay. the facts sio nanielewa okay okay now now no, 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 that's crazy sio sio no no, no <laughs> wewe mzee upo chuo kikuu eh nikaje bro now you are coming sio sio ya sasa tunalinganua swali sikiliza sikiliza kama kama ulikuwa hujaelewa swali ungeuliza ndio mimi nikawa nachangaa sasa hapo unaweza jua kusema afrika ni maskini so langu liko ni straight afrika ni maskini au si maskini sasa wewe ungesema labda afrika ni tajiri lakini watu wake ni masikini hizo liko wapi my bad thank you <laughs> man <bad>. that was good <laughs> all right okay so sasa sasa au kwa jina yeye kuna fact ulikuwa nayo kwa nini unataka ongeze kitu <laughs> okay okay let's let's get to you kwa hiyo sasa hivi tumekubaliana kwamba okay. afrika si masikini afrika si masikini sisi ni matajiri ah you know what we're gonna talk about people let's talk about africa africa ni maskini au si maskini africa sio maskini asante asante tumekupata okay well good job good job i knew that but it's people okay okay na na hiyo the way you talk Yaani inaonekana kama ni very personal. Yaani you yani, yani, experience gani unapitia sasa hivi? <laughs> Lakini na, na umesema pale mwishoni kama hujala siku tatu. Hivi ni kweli ulimaanisha? <laughs> ulimaanisha hiyo. No, asiyasema ulisema, ulimsikia? Alisema kwa hiyo. Ulisema kwenye nani? Ni 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 tunazungumzia watu wengi najua ah, nawakilisha watu wengi sana huwa ah, wana imani kama hiyo kwamba ni kweli si maskini na okay okay sasa sasa hapo mimi na mimi nasema na mimi na jinsi tunaenda okay kwa hiyo tumekubaliana kwamba Afrika si maskini yeah sasa tuje kwenye swali hili yeah. achana nao watu wake huko tutaenda tuta mm. na tuje kwa nini sisi si maskini yeah. lakini je ni kwa nini watu wake ni masikini Afrika yani ni kama wewe hii nyumba yako yeah. nyumbani kwenu baba yako yeah. mama yako wazazi wako si masikini ila wewe mzee ni masikini yeah. ah we ni mtoto wa baba na mama mbona ni matajiri wana fedha yani ni kama leo mtoto wa Bill Gates yeah. au Elon Musk yeah. au ni masikini Elon Musk ni tajiri wa kwanza duniani mm. according to Forbes mm. mtoto wake anawezaje kuwa masikini na yeye ndio ana utajiri wote yeah. utajiri wa kila namna nao Afrika ina utajiri wa kila namna. Dhab, almasi, mafuta, mabinti wazuri, vijana wazuri, tamaduni nzuri. Mhm. Mm-hmm. Na wengine si wazuri sana ila mm. the point is kwamba <laughs> tuna kila kitu ila kwa nini watu wake masikini? Yeah. Tunakuwa mawapi? Fajo. Okay. Okay. <laughs> <laughs> kwa sababu kwangu mimi doesn't make sense. Yaani highlight maana kwamba Afrika ni tajiri, Tanzania ni tajiri. Hii ni kwa nini watu wake ni maskini? Umesema umesema po watu wanashindwa kupata basic needs, yani chakula, kulala na mavazi. Watu wanashindwa Tanzania, Afrika hapa, lakini nchi ina utajiri wa mabilioni na mabilioni na fedha. Ila watu wake maskini. Kwa nini? Tunashindwa wapi? Tunakwama wapi? Nianze kwa kusema kwamba utajiri unaanzia akilini. Lakini pia niseme kwamba mm. hata Biblia imesema mm. watu wangu wanaangamia kwa kukosa si fedha, mm. si chakula, si malazi. Oh. oh. Mm. That's good actually. Bali wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. 
hiyo na maana kwamba utajiri unaanzia kwenye akili yako eh hey bwana tufunge hii session basi tufunge tu hii session <laughs> okay asante sana watu ndugu watazamaji <laughs> men nimekuelewa nime sana umeelewa so, yes kwa alisema point nzuri pale mm. kwamba ni ukweli resources tunazo mm. lakini watu kwa nini maki mm. ni kwa sababu kuwa na resources kuwa na vyanzo vya kukupatia hela ni jambo mm. moja mm. Mm. kujua namna ya kutumia vyanzo vya kukuingizia hela ni jambo la pili watu wengi wanafahamu vyanzo vya kuwaingizia hela mm. lakini hawafahamu namna ya kutumia hizo hivyo vyanzo mm. kuwaingizia fedha mm. na hapo ndipo tofauti na mm. kwani Mm. Tunachukulia huyo uh, nani Elon Musk, right? Ana masaa zaidi ya 24. Hapana. <coughs> Hapana. Mahitaji yake sio haya matatu ambayo kila mmoja anayahitaji. Anahitaji hayo na pia alizaliwa uchi kama sisi wote. Exactly. Mm-hmm. Right? Mm. Tofauti yake na sisi ni nini? Jinsi anavyotumia masaa yake. Masaa yake? Mm. Lakini pia tabia zake. Mm-hmm. Lakini pia ufahamu ufahamu yeah. ufahamu unaongeza vitu vingi sana. Mm-hmm. Biblia pia imesema au navyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo Asante Achana na vyote yani achana na mambo yote ya nje kama ndani unajiona kwamba wewe ni masikini hutoka hautatoboa tajiri hautatoboa kamwe kwa sababu unapoanza kufikiria kama tajiri mm. yes. ndipo ambapo utaanza kutambua vile vyanzo pia mm. ndipo ambapo utaanza kuakisi pia mm. fursa zinazoendana mm-hmm. na ufahamu wako mm-hmm. na maarifa mm-hmm. uliyonayo kwa <coughs> sababu huwezi kuwa na maarifa ya kimasikini alafu katika mapate matokeo ya kitajiri come on now come on now mm. 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 Oh man. No no, rudi tena hiyo point. Rudi tena hiyo point ile sema. Rudi tena. Okay. Rudi tena. Mhm. Huwezi mm-hmm. ukawa mm-hmm. na maarifa mm-hmm. ya kimasikini. Oh. Ukapata matokeo. Ah, oh, come on somebody. That that has to be a coach. Yaani a coach na kuweka coach pale fajuo. Huwezi ukawa na maarifa ya kimasikini na ukapata matokeo ya kitajiri. Oh my god, that's deep. Kwa maana mm. hiyo, matokeo ame mm. maarifa ya kimasikini yanakupa matokeo, matokeo ya, ya kimasikini. kimasikini. So kama taifa, kama Tanzania, kama Afrika, mm. tutakuwa tuna mawazo kwamba sisi ni masikini. Sisi atonelei. Sisi hatuna labda vitu vingi vikubwa. Sisi unajua tumeshazoea miaka mingi tuko hapa hapa. Asitanga mtu ni mali. Mm. Umeelewa? Yeah, sure. Kama hayo ndio watakuwa mawazo ya waafrika kila wakati. Na kuona kwamba sisi bwana tumeshazoea kusaidiwa. Tumeshazoea kupokea kutoka nje. Sasa kama itafika wakati ambapo na sisi tutatoa au tutafika levo zingine. Kama hayo ndio atakuwa mawazo yetu kila wakati. Kamwe na hii ijulikane yetu hatutokaa. Hatutoboa. Kutoboa. Mungu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Naomba ni Na ubaya zaidi naomba ni naomba ni kazie. Unajua mm. Ni kazi. Mm. Na ubaya zaidi. Yeah. Hayo maarifa ya kimasikini yeah. yanaonekana kwa viongozi wetu. Mm. Samani sana nitasema. Mm. Viongozi wa Afrika. Mm. Sio wote. Mm. Lakini wengi wao. Mm. Maarifa ya kimasikini. Sasa kama una kiongozi ambaye ana maarifa ya kimasikini nchi itafika wapi yeah, na kiongozi yeye ndiye anabeba character yeah, ya nchi ya nchi kwa hiyo kama maarifa yako ni kimasikini nchi nzima ni masikini ni masikini yeah. kama character yako ni kwamba sisi hatuwezi kufanya lolote kwa sisi wenyewe mm. hatutakaa tuweze basi ndio kiongozi yeah. Kiongozi unaamini katika potential katika uwezo na ukuu Afrika? Mm. 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 viongozi wote waliobadilisha hii hii hi continent. Waliobadilisha. Mm. Walikuwa na mawazo tofauti sana. Yes. 
Mm. Angalia kwa mfano mawazo ya kuiunganisha Afrika ni wazo ambalo linatokea ulimwengu mwingine. Mm. Yaani watu wanasema kama haiwezi kuja kutokea. Hizi yes. hizi culture zote, hizi tamaduni zote so tunaunganishaje tong, Afrika lakini wale watu kwa sababu ya kila walichokishikilia mm. ndio tukapata uhuru. Mm. Mpaka sasa hivi tuna fight. Mm. Kiongozi yeyote aliyobadilisha Afrika alikuwa na ufahamu wa tofauti. Oh, yes. MLK alisimama USA akasema I have a dream. By the way ni sema tu nilipata neema ya kukutana na mtoto wa mwisho wa Martin Luther King na nilipata picha yake pia na alitwalika hotelini kwake mm. uh, vijana wachache sana kwa ajili ya one to one he wanted to talk mm. na sisi nilikuwa na miaka 26 kipindi hicho mm. tukaenda tulini kwake uh, nikawa nashika historia yeye ni mtoto wa mwisho wa Martin Luther King mazungumzo tulizungumza kwenye kile chumba siwezi kuyasema Mm. kwa sababu ilikuwa ni ilikuwa ni uh, official mm. Mm. Ehe, ilikuwa, ilikuwa ni confidential mm. na mimi nilitaka nichukue vile ni ya record ila alisema hapana haya mambo unayosema ni ya kwenu wenyewe mm. na kilichotokea ni kwamba mimi nilikuwa na miaka 26 mm. ni kama ni kama unabii vile kumbe MLK alianza mission zake na akiwa na miaka 26 kwa hiyo na mimi nilipata neema ya kukutana <laughs> <laughs> na, na mtoto wa mwisho wa MLK na alituambia kabisa na alituambia alituambia mambo mengi mambo ya sirini mm. ya baba yake jinsi alivyofanya mm. mwisho wa siku mpaka leo nayo akatupa zawadi akatupa ile speech ya I have a dream kwenye magazine kabisa mm. ambayo imesainiwa lakini pia akatupa picha ya MLK ambayo ni nayo pia Martin Luther King Jr. Uh, kwa hiyo ni seme tu hapo ndio maana you know <laughs> I, I had to say that don't show you guys to see that <laughs> yeah yeah okay anyways let's let's go uh, to the kwenye topic mm-hmm. niko nasema hivi nini are you good right? <laughs> 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 hey that coming okay <laughs> So MLK kipindi hicho miaka hiyo mm. alisema I have a dream. Mm. Alisema ninaona weusi na weupe mm. wanakaa pamoja kwa amani. He had a dream kwamba hata nanilia Marekani taongozwa na mtu mweusi. Mm. Miaka hiyo mm. ya ubaguzi yeah. wa hali isiyo kwa ya kawaida. Mm. Huyu hakuwa hata kiongozi wa nchi. Yeah. Alikuwa ni kiongozi wa kanisa mm-hmm. na akawa ni kiongozi wa movement. Mm-hmm. Lakini kile kwa sababu alikuwa na akili mm-hmm. ya kitajiri, akili ya mabadiliko. Mm-hmm. Fast forward miaka mingi mbele, huyo mwamba huyo. Mm-hmm. Mshikaji kutoka Kenya, Obama, kama namuona vile. Rais wa Marekani. Mm-hmm. Kwa mara ya kwanza, mm-hmm. hata mwenye alikumbusha hilo jambo. Mm-hmm. Hii inathibitisha kwamba ukiwa una akili pana yenye utajiri, una mawazo makubwa hata Obama alisema kama uki, ukiafikia ma, 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 ma lengo yako inamaanisha kama malengo yako hayapo juu sana yani inabidi usiafikie malengo yako yani malengo yawe if you reach your dream that means you didn't set them high enough mm. yani malengo yako inabidi yawe kule kwamba huyafikii sasa viongozi wengi tulio nao na hapo ndio kuna shida hawafikii huko lakini pia ile ina impact inawa, inawatesa watu pia yeah, yeah. kwa hiyo ndicho alichokuwa anasema fajuu kwamba watu nakaa tu kama sisi maskini Mm. Sisi maskini. Hatu Sisi maskini tunahitaji msaada. Yeah. Akimwona mzungu kama umemwona Mungu. Yaani yani Mungu huyu hapa. Yaani kwanza niwaambie nyinyi wa Tanzania na wa Afrika wote, yule Yesu mnayemwona kwenye picha sio Yesu. Yule mwenye mwenye, mwenye nywele za nini zile za za za, za, za nini za brown na, na, na zile yale macho ya blue nini. Yule sio Yesu. Yesu alikuwa mtu mweupe. Yesu alikuwa mtu mweusi. Yesu alikuwa anatokea Middle East huko. Yaani ngozi yake ilikuwa ni brown. Mmoja hivi miaudi huko. <laughs> na, na, uki, na ukisoma na ukisoma Biblia utaona kwamba hakuwa yani hakuwa hakuwa na uzuri. Hakuwa na uzuri, yani hakuwa handsome. Maana yake jamani nenda kasoma Isaya. Nasema yule mtu yani alibezwa. <laughs> yani watu limeona akasema eh Isaya. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo sio ile image ambayo sisi tunaiona. Kabisa yeah. ile ni kitu ambayo tunafikiria lakini sio image ambayo tuna... The point is kama ukiwa na ufahamu wa kimasikini hata matokeo yako yatakuwa ya kimasikini pia. Po. Yeah. Niko na kazi yetu jamani. <laughs> na umekazia vizuri. <laughs> <laughs> okay, u, u, swali ilikuwa linasema ni kwa nini kama Afrika si masikini mm. ambayo tumekubaliana, mm. yeah. kwa nini watu wake ni masikini? Kwa nini tuna struggle? Yeah, yeah. Haileti maana. Yeah. Yeah. Kwa nini poa ukae kwa njaa siku tatu? Huko yeah. nchi ina utajiri mkubwa sana jamani. Yeah. By the way we're joking about that. Huko nchi ina utajiri mkubwa sana. Kwa nini? <laughs> This is from my brother. I don't have money. <laughs> kwa hiyo kwa nini? Eh ndio utasikia kwenye kwenye swali. Kale kasila kama nzoni. Kwa hiyo 